বসুন্ধরা সিমেন্ট বোর্ডের সফরে আছেন আমাদের দুই সহকর্মী আশিকুর রহমান শ্রাবর এবং রামিম হাসান শ্রাবর এখন অবস্থান করছেন দিনাজপুরে আর রামিম আছেন কক্সবাজারে প্রথমেই যাচ্ছি শ্রাবনের কাছে শ্রাবন বোট নিয়ে কি ভাবছেন দিনাজপুরের তরুণ ভোটাররা পদ্মা আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমরা ভোটের সফরে ঘুরছি আসলে টেকনাফ তেতুলিয়া থেকে সব জায়গা থেকে সম্প্রচার করার চেষ্টা করছি আমরা আমরা এখন সেই সফরের অংশ হিসেবে রয়েছি দিনাজপুর জেলার সীতাবগঞ্জ পৌরসভা এলাকায় আপনি জানেন যে আসলে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলো এমনি একটু একদম হিমালয় ঘেসা যে কারণে এখানে অগ্রিম শীত নেমেছে তার পাশাপাশি আসলে এখানে উন্নয়নের ছোঁয়া অনেক দিন লাগেনি এখন মোটামুটি লাগতে শুরু করেছে এবং যে কারণে স্থানীয় মানুষের মধ্যে আসলে উন্নয়ন এবং উন্নয়ন পরবর্তী কার্যক্রমে কিন্তু অনেক বড় এজেন্ডা হিসেবে দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে এখানে স্মৃতিসৌধ আছে পাশে শহীদ মিনার আছে সেখানে তরুণ ভোটার যারা এবার প্রথমবারের মতো ভোট দিচ্ছেন বা যারা আগে দু একবার ভোট দিয়েছেন তারা আমাদের সঙ্গে আছেন নিউজ টোয়েন্টি ফোরের ভোটের সফরের সঙ্গে আছেন তাদের কাছ থেকে জানবো আমরা তাদের অনুভূতির কথা তাদের আবেগের কথা তাদের চাওয়া পাওয়ার সমীকরণ মিলেছে কিনা সেই বিষয়ে আমার সঙ্গে একজন এখানে আছেন আপনার সঙ্গে ছোট্ট করে জানতে চাই আমরা সেটা হচ্ছে যে আর কদিন পরে তো জাতীয় নির্বাচন সেক্ষেত্রে শীতাবগঞ্জে আসলে নির্বাচনের পরিবেশ কেমন মনে হচ্ছে কারণ এটি দুই নম্বর আসন দিনাজপুরের পরিবেশ কেমন দেখছেন শ্বেতাবগঞ্জের পরিবেশ আসলে খুবই ভালো এখানে আমাদের ভোট দেওয়ার জন্য মানুষ প্রস্তুত হয়ে আছে এবং শ্বেতাবগঞ্জে আসলে আমাদের স্বাধীনতার পরে আমরা যে উন্নয়নগুলো পাইনি আমাদের বিগত দশ বছরে সেই উন্নয়নগুলো হয়েছে এবং আমাদের আরও যদি বলেন যে আরও কি চান আপনারা তাহলে বলবো যে আমাদের এই যে মেইন রোড যেটা দিনাজপুর থেকে যেটা শ্বেতাবগঞ্জে ঢুকলো এই রোডটা আসলে যদি ওয়ান ওয়ে করা যায় তাহলে আরও বেশি ভালো হবে শ্বেতাবগঞ্জের মানুষ আরও ভালো খুশি হবে আমাদের এখানে সব কিছুই আমরা পেয়েছি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনার সাথে ছোট্ট করে কথা বলি আমরা যারা জানি সীমান্তবর্তী এলাকায় মাদকের আগ্রাসন থাকে এবং যুব সমাজ যারা রয়েছে তারা আসলে মাদকে আকৃষ্ট হয়ে গেলে তারা আসলে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে না মাদক নিরাময়ের জন্য বা নিরোধ করার জন্য আপনার এমপির কাছে আপনার কোনো দাবি আছে কি না হ্যাঁ অবশ্যই দাবি আছে আমাদের মানে বিগত স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের শ্বেতাবগঞ্জ এবং উত্তরবঙ্গে মাদক তেমন একটা ইয়া ছিল না তো এখন বর্তমান মাদকের ইয়েতে অনেক আমাদের যুবক এবং আমাদের মানে স্টুডেন্ট ভাইয়েরা সবাই এখন বর্তমান খেলাধুলার প্রতি ঝুঁকে পড়ছে আর বিগত দিনে যেটা ছিল সেটা অনেক নিরাময় হয়েছে এই আমাদের পচাগঞ্জ এবং বিরলের দিনাজপুর টু আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য এবং বুঝতে পেরেছি আপনি বলছেন যে আসলে উন্নয়নের রাজনীতি করতে হবে আসলে অনুন্নয়নের দিকে যাওয়া যাবে না আমরা দিনাজপুরে ঢুকেছি আমরা দিনাজপুর কালকে সারা দিন থাকবো এবং সেখানকার বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার চেষ্টা করব ছটি আসনের মধ্যে সবগুলো আসনে আমরা কাভার করার চেষ্টা করব ভোটের সফরের মাধ্যমে চলে যাচ্ছি স্টুডিওতে পদ্মা শুনতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই আপনি আমাকে শ্রাবণ আপনি সাথেই থাকুন এবার যাচ্ছি রামিমের কাছে রামিম ভোটের আগে কক্সবাজারের অবস্থা কেমন দেখছেন পদ্মা আমি গত কালকে এবং তার আগের দিন আমি চেষ্টা করেছি কক্সেসবাজারের প্রত্যন্ত যে এলাকাগুলো রয়েছে বিশেষ বিশেষ এলাকা বিশেষ করে মহেশখালী পাশাপাশি টেকনাফের বেশ কিছু এলাকা রয়েছে এইসব এলাকায় ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে করে এখানকার সাধারণ মানুষ সেসব এলাকাগুলোতে ঘুরেছি সাধারণ মানুষের কথা শুনেছি আজকে আমার কক্সেসবাজার থেকে শেষ সরাসরি সম্প্রচারে যুক্ত হচ্ছে আপনাদের সঙ্গে কালকে থেকে আমি বান্দরবানে চলে যাব এবং সেখানকার সাধারণ মানুষের কথা আপনাদের মাধ্যমে দর্শকদেরকে জানাবো এ কারণেই আজকে আমি চেষ্টা করেছি একেবারে কক্সবাজার শহরে থেকেই আমাদের শেষ সম্প্রচারটি করার জন্য কারণ আপনারা জানেন যে কক্সবাজারের শহরেও নানা রকম সমস্যা রয়েছে নানা রকম প্রত্যাশা রয়েছে এখানকার যারা ভোটার সাধারণ মানুষের সেরকম একজন ভোটারের সঙ্গেই আমি কথা বলতে চাই যার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে এই লাবণী পয়েন্টে এসে আপনার কাছে আপনি এখানে বসেই কথা বলতে পারেন আমাদের সঙ্গে আমরা বসে কথা বলি আপনার কাছে জানতে চাই যে এখানে কক্সেসবাজারে মূল আপনাদের চাওয়াটা কি সামনে ভোট ভোট খুব সন্নিকটে আমরা বিভিন্ন এলাকায় কক্সবাজারের ভৌগোলিক কারণে বিভিন্ন এলাকার অবস্থা বিভিন্ন রকম বিভিন্ন এলাকার খোঁজ খবর আমরা ইতিমধ্যে জানিয়েছি শহরের মূল সমস্যাটা কি এবং যে যিনি এখানে এমপি হিসেবে আসুক তার কাছে আসলে আপনাদের প্রত্যাশা আসলে ধন্যবাদ টোয়েন্টি ফোরকে আসলে সুস্থ নির্বাচন আমরা চাই দেশের যে মানুষের জ্বালা ফোরা না হয় দেশের নির্বাচন সুন্দর হোক এটা আমরা কামনা করি আর কক্সবাজারের মানুষ হিসেবে কক্সবাজারের জন্য কি চান কক্সবাজার জন্য এমন একটা ভালো একটা এমপি চাই যাকে গরিব দুঃখী সবাইকে দেখে দুঃখের সাকে যে পাশে আসে ডাড়াই এই রকম একটা এমপি চাই আমরা কক্সবাজার নির্বাচনী প্রচার প্রচারণা তো এখনো শুরু হয়নি আমরা জানি যে কক্সবাজারে নানা রকম সহিংস ঘটনা বিভিন্ন এলাকায় বা বিভিন্ন নির্বাচনের সময় আমরা খবর পেয়ে থাকি এখন পর্যন্ত
নির্বাচন সামনে রেখে সামনে আশা করি এখন ভালো আছে তেমন খারাপ না সামনে আরো ভালো আসুক এটা আমরা কামনা করি এটা চাই আমরা আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক আমরা কথা বলছিলাম কক্সবাজারের একজন স্থানীয় মানুষের সঙ্গে এবং তিনি যে বিষয়টি বলছিলেন যে নির্বাচনী পরিস্থিতি বা নির্বাচন পূর্ববর্তী যেই নানা রকম অস্থিতিশীল পরিবেশ পরিস্থিতি বিভিন্ন সময়ে শোনা যায় সেরকম কোনো পরিস্থিতি এখনো পর্যন্ত তৈরি হয়নি এবং আমরাও সেটি লক্ষ্য করেছি বিভিন্ন জায়গাতে ঘুরে এবং তারা প্রত্যাশা করেন এই পরিস্থিতি বজায় থাকবে এবং সুষ্ঠু একটি নির্বাচন হবে সেই নির্বাচনে সবাই অংশ নেবেন এবং ভোটাররা ভোট দিতে পারবেন তাদের পছন্দের প্রার্থীকে তারা বেছে নিতে পারবেন আজকে এই ছিল আমার এখান থেকে কক্সবাজার থেকে আগামীকালকে যুক্ত হব বান্দরবান থেকে এখন পর্যন্ত আমার কাছে এ পর্যন্ত ধন্যবাদ রামিম এবং শ্রাবণ দর্শক আপনারা দেখছিলেন বসুন্ধরা সিমেন্টের সৌজনে ভোটের সফর আমাদের বিশেষ আয়োজন এবং সেখানে দুই সহকর্মী আশিকুর রহমান শ্রাবণ এবং রামিম হাসান যুক্ত হয়েছিলেন দিনাজপুর এবং কক্সবাজার থেকে